Самая хорошая погода для уютного пребывания вот, здесь. Дождь кончился, значит привезли. Ну это пока. Еще путь. В Москве нужен дождь. Спасибо. Давно его не было. Ваше превосходительство, уважаемый Александр Какое Григорьевич. Какое превосходительство? Где ты это видишь? Пожалуйста. Позвольте отдаться президенту Российской Федерации приветствовать. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я не Ну, посол, освоился тут, нет? Замечательный был прием. Да. Очень теплый. Нет, прием я понимаю. А это индикатор отношений. Да. Это вот. И вот сейчас была группа высокого уровня, Александр Григорьевич, Александр Григорьевич уже включился в работу, но мы также просим, чтобы кто-то оставался на этом свете. Мы сейчас и Александр Николаевич Владимир возможность войти в курс дела. Я уже вошел в курс дела. Вот Дмитрий Николаевич не возражает. Ну как же сейчас продолжать эту работу? Ну ничего менять не надо, короче. Надо работать сюда. Ну как так и сделано. Ну меня поругало. Ты зачем 24 вопроса включил в группу Союзного Армена? Ну эти вопросы есть. И лес, и... Это действительно много. Оно тогда... Много. Тогда не обсуждаем, а принимаем механизм. Ну тогда чаще не включил. Да, это правильно. Очередной год мы отмечаем от, отличные результаты в работе с Российской Федерацией. Товарооборот составил более 34 миллиардов долларов. Рост товарооборота 108,2%. Наш экспорт составляет почти 104% рост. Самое главное, мы сохраняем положительное сальдо. Во внешней торговле оно составляет более полумиллиарда долларов. Это сотрудничество растет не только в этом году, все предыдущие годы оно росло еще с большей динамикой. Поэтому необходимо отметить, что мы движемся в правильном направлении. Вы знаете, что по микроэлектронике и по авиастроению и по станкостроению были подписаны дорожные карты. Сегодня уже подписано 27 проектов на сумму 105 миллиардов. И сейчас прорабатываем еще дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены с тем, чтобы эту сумму кредита увеличить как минимум до 200 миллиардов. Сегодня на рассмотрении российской стороны 7 проектов на общую сумму более 70 миллиардов рублей. И мы эту работу не останавливаем, мы ее продолжаем. Нерешаемых вопросов в двусторонней повестке сегодня нет. Как сказал первый заместитель премьер-министра Российской Федерации Мантуров, мы за последние 4 года сделали больше, чем за 30 лет независимости. Все все уже давно осознали, и мы делаем все для того, чтобы два государства были технологически независимы и самодостаточны. Александр Григорьевич, добрый день. Раскройте, пожалуйста, тайну, как вчерашний ужин прошел. О чем говорили помимо ужин. праздничных повестки? Хороший был ужин. О чем говорили помимо праздничных повестки? Ой, слушай, вчера говорили все вопросы, я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, что самое такое для нас? От геополитики mm -hmm. до конкретных внутренних вопросов. Но главное, давайте будем вместе. А что касается геополитики, вот некоторые головы на Украине призывают, что нужно идти на Беларусь. Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто так, я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вякание обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль, очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Поэтому это просто, это просто вякание тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. 
Поэтому мы в этом отношении абсолютно спокойны. Ну и потом мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальный контакт, и мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров, граница украинцам это точно не нужно. Спасибо вам огромное. Спасибо Спасибо огромное. Да. Чувствуете ли вы себя теперь в большей безопасности после изменения в российскую ядерную доктрину? Сейчас не чувствую, потому что я уже почувствовал то время, когда на территорию Беларуси вернулось самое серьезное оружие. Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно. А новые риски не возникают в этой связи для Австралии? Слушайте, риски, мир сейчас бешено меняется, поэтому риски все время появляются, некоторые исчезают, поэтому риски для кого-то новые появились, это точно, но не для нас. Каков протокол принятия решения в случае, если придется его принимать? Если придется применять оружие, слушайте, даже если бы мы, как Северо Корея, имели оружие произведенное, и созданное у себя, оно никогда в жизни, ни одна страна бы не применила его самостоятельно без консультации с своими союзниками, а тем более нам без консультации с Российской Федерацией. Поэтому, если не дай Бог, но я опять же говорю, что, как Путин говорил, вы задали вопрос, я отвечаю, потому что бряться с оружием – это серьезное дело, но если бы вдруг обозначена тема, когда оно применяется, то, естественно, мы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры с президентом России о применении этого оружия. В российской ядерной доктрине теперь запланирован ответ ядерным, возможно, ответ ядерным ударом, даже в том случае, если против союзного государства, в Беларуси в том числе, применяется не ядерное оружие, но угрожает суверенитет. Вот где вот эта красная линия для вас проходит? Граница государственная, мы уже об этом сказали. Четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия, которое есть в Беларуси. И самое последнее, что подарили на день рождения? Кому? Владимир Владимирович. Ну, очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы. Ну, я думаю, это вы Владимир Владимирович спросите, он оригинальный и особенный, поэтому... Я даже и не хочу говорить, очень, очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России. Благодарю вас. Я думаю, он вам может показать, вам понравится. Уважаемые коллеги, рад всех вас приветствовать в Москве на очередном заседании Совета глав государств СНГ. 
которую российская сторона принимает в качестве председателя в Содружестве. Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемирное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году году и масштабный план соответствующих, соответствующих мероприятий. Мы благодарны всем присутствующим здесь коллегам за поддержку и деятельное участие в работе по их реализации. Механизм взаимодействия в рамках Содружества независимых государств – важнейший инструмент укрепления политической и экономической силы наших государств и региона в целом. Я вчера посмотрел, ну, СНГ, СНГ, есть у нас другие объединения. Оказывается, нас немало. У нас девять государств, которые обладают, как мы сегодня э, понимаем, величайшим потенциалом. Это богатые государства, богатые теми ресурсами, в которых сегодня очень нуждается вся планета. Мы стоим на плечах нескольких поколений сумевших в свое время фактически с нуля создать мощное государство, ставшее одним из геополитических центров сил. Оно формировалось на общности цели и уважении традиций и культур наших народов. Поэтому было сильным аналогов советского опыта национального строительства в истории нет. И нет ничего удивительного в том, что новое объединение наших теперь уже суверенных государств, является нежелательным нынешней геополитической конфигурацией. Мы это всегда знали, поэтому сделали все, чтобы сохранить такую уникальную модель, что нам удалось. Смотрите, Советского Союза давно нет, а попытки демонизировать советского прошлого на Западе не прекращаются. Там на Западе продолжают борьбу с призраком. О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которые до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель. Это значит, что нам нужно дорожить тем, что мы имеем. Все, кто не оторвался от нашего содружества, сегодня показывают приличные результаты. Об этом президент России уже говорил. Не потеряли управление своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений. Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины в восстановлении нормальной жизни, в которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени. Поэтому давайте подумаем, как нам более эффективно использовать потенциал региональной интеграции. Общая цель понятна. Нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных, суверенных государств. Общая цель. О равных условиях и уважении национальных интересов мы говорим постоянно. Много уже сделано, но есть к чему стремиться. Хотел бы обозначить буквально несколько направлений. Первое. Укрепление международного статуса нашего Содружества. Содружество должно постоянно присутствовать в мировой информационной повестке. Мы едины в оценке многих событий, влияющих на развитие не только региона, но и человечества в целом. Говорим об этом на разных площадках, но, к сожалению, зачастую порознь. Надо чаще объединять свои голоса в один голос СНГ. Этот голос должен звучать полную мощь и приводить к конкретным действиям, особенно сегодня. Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений. Могли бы мы раньше представить, что какая-либо страна будет запрещать въезд к себе генсек ООН? Важно вместе выступать против незаконных односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Беларуси и России. 
под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества. Второе. Противодействие насаждению чуждых экстремистских идеологий, попыткам вовлечения граждан в противоправную, в том числе, террористическую деятельность. Я также хочу присоединиться к нашему председателю, поблагодарить Шевката Мирамоновича Мерзиёева за своевременную инициативу по разработке программы сотрудничества в области дерадикализации. Предлагаю поручить исполкому Содружества активизировать обмен опытом между правоохранителями, которые специализируются на вопросах кибербезопасности. Очень опасное направление. Третье направление – Достижение технологического суверенитета на пространстве СНГ. Конечно, задача сложная и амбициозная. Ну, мы очень много принимаем решений, много говорим, но давайте откровенно, в основном же это гуманитарное сотрудничество. А экономика – основа всего. Поэтому технологический суверенитет – Сегодня вопрос номер один, чтобы нормально функционировала экономика наших государств, чтобы мы, как сказал Владимир Владимирович, в ВВП добавляли 4,7% постоянно ежегодно. Западные правообладатели новейших технологических решений отказываются делиться своими достижениями. Не гарантируют сопровождение и обслуживание уже закупленных законным образом техники и оборудования. Это касается и здравоохранения, что чудовищно. Поэтому нам жизненно необходимо внедрение в производство своих изобретений и разработок. Нужна собственная компонентная база. И нам есть на что опереться. Не секрет, что сегодняшние оптимистичные экономические показатели страны СНГ – это результат сохраненных нами связей по всем направлениям. Четвертое. На мой взгляд, стратегически важное продвижение и даже культивирование системы ценностей нашего содружества, наших исторически сложившихся, а не навязанных или надуманных европейских там или американских. Это то, что остается, когда на смену приходят новое поколение. СНГ создавался политиками, знающими цену единства наций. Но в обозримом будущем политику придет поколение, хорошо понимающее важность национального суверенитета и независимости. Смогут ли они сохранить наработанный нами опыт союзного строительства, зависит от нашей с вами работы сегодня, в том числе с молодежью. Что мы должны молодежи передать прежде всего? Во-первых, уникальный советский опыт движения народов к единой цели – без ущемления национальных интересов. Этот образец консолидации разнообразных культур, религий, традиций во имя целей. Во-вторых, наши дети должны знать общие исторические достижения, такие как Великая Победа, трудовой подвиг послевоенного поколения, первый полет в космос и многие другие. В каждом успехе совместный вклад наших народов. Эту историю мы просто обязаны передать из рук руки тем, кто придет после нас. И здесь мало рассказывать, писать книги, снимать фильмы. Надо сохранить уровень простого человеческого общения. Этой задаче, к примеру, отвечает возрождение интернациональных молодежных строек в рамках Содружества. Такую традицию мы вернули в Беларусь. Например, в Брестской крепости продолжается молодежная стройка Республиканского центра патриотического воспитания, в возведении которого принимает участие молодежь СНГ. Наши страны были вместе, когда праздновали День Великой Победы 80 лет назад. Беларусь поддерживает объявление следующего года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом который снова становится угрозой всему человечеству. Сегодня будет учреждено почетное звание СНГ «Город трудовой славы» 1941-1945 год. На наш взгляд, это исторически справедливое решение. Без великого жертвенного труда советских людей в тылу не было бы и великой победы. Дорогие друзья, 
Убежден, что, как и ранее, мы найдем оптимальное решение по всем вопросам сегодняшней повестки, отвечающие интересам наших стран. Сможем откровенно, как у нас принято, обменяться мнениями по всем актуальным проблемам. Хотя я поймал себя на мысли, а что мы сегодня еще можем обсудить к тому, что мы вчера обсуждали? Практически все вопросы. Региональные конфликты, вызовы и Ближний Восток, и наши региональные взаимоотношения. И сегодня, к счастью, мы, повторяясь, подтверждаем вчерашние наши выводы. Уважаемые коллеги, друзья, в ходе завершившегося только что заседания в узком формате мы предметно и откровенно обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества независимых государств. Обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Согласованы важные решения, определяющие развитие СНГ как на предстоящий год, так и на перспективу. Содружество независимых государств развивается. Все собравшиеся здесь лидеры выступают за дальнейшее углубление Содружества. И мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники Содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия, и добрососедство успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни наших граждан. Во многом именно благодаря этому нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить наработанные за многие годы проживание в едином государстве, в составе единого государства, экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Мы все понимаем важность сохранения памяти об общей истории, и многое для этого делаем. В следующем году отмечается 80-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи по итогам нашего заседания будет принято совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности. По данному вопросу подробно выступит Александр Григорьевич Лукашенко. Позвольте передать слово президенту. Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, главы делегации, позвольте поблагодарить за право представить обращение глав государства СНГ в связи с 80-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нашей стране это право дано самой историей, историей Советской Республики первый принявший удар дивизии вермахта, первый задержавший их победоносное шествие по Европе. Это право нам дали герои, насмерть стоявшие в Брестской крепости и на поступах всех белорусских городов, закрывая путь на Москву. Причем к плечу с белорусами сражались представители 70 национальностей. И каждый знал, что он противостоит абсолютному мировому злу. Сегодня имена многих увековечены в названиях проспектов и улиц белорусских городов, в наших памятниках и мемориалах. Среди них маршал Победы Георгий Жуков, герои Советского Союза, азербайджанец Рафеев, армянин Авакян, казах Исканалиев, киргиз Асаналиев, Таджик Азизов, Туркмен Аннаев, Узбек Якубов и многие-многие другие. Их тысяч. Мы помним своих героев, но помним и боль, горе, страдания миллионов наших с вами соотечественников. Каждые 30 секунд колокол Хатыни напоминает нам о том, что свыше 600 белорусских деревень были 
сожжены вместе с женщинами, детьми и стариками. Сколько бы лет не прошло, мы и сегодня слышим эхо немого крика о помощи обессиленных жителей блокадного Ленинграда, плач миллионов советских матерей и детей, чьи сыновья, дочери и отцы не вернулись с полей сражений. Число жертв той войны ужасает. Что еще страшнее, оно не закрыто. На территории Беларуси мы продолжаем находить массовое захоронение сотен и тысяч замученных и расстрелянных. Такая же работа ведется в России и других странах Содружества. А в это время в некоторых странах освобожденной Европы чествуют легионеров СС. Неонацисты открыто маршируют по улицам, сносят, оскверняют памятники воинам-освободителям. Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории. Они не знают, что вместе с советскими людьми Сражались их предки, те же прибалты, поляки, бельгийцы и даже немцы. И заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплативших жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и за будущее их народов. Украсть память можно, правду украсть невозможно. Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств и людей, которые делают все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу великую победу, которая нас так объединяет. Мы знаем почему. Историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада в которых нет места другим сильным державам. В ответ на эти действия в Конституцию Беларуси внесены положения о защите исторической правды и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Приняты законы о недопущении реабилитации нацизма и о геноциде белорусского народа. К счастью, в понимании важности защиты подвига наших народу и нашей общей памяти, мы абсолютно сегодня едины. Мы делаем это во имя мира. Во имя мира мы принимаем сегодняшнее обращение. Оно в полной мере отвечает интересам не только нашего содружества, но и всего человечества, которое как никогда находится на грани новой катастрофы. Убежден, что этот значимый политический шаг продемонстрирует правдивую оценку роли народов наших стран в победе над фашизмом, уважение к общему историческому прошлому и конструктивное отношение к совместному будущему. Благодарю вас за внимание. Александр Григорьевич, здравствуйте. Очень коротко для звезды Путина добрые. Вот уже сегодня мы вас очень любим, вас ждали, всегда вас в Москве рады видеть. Скажите очень коротко, вот по изменениям, коррективам в ядерной доктрине Российской Федерации, какие оценки ваши? У меня очень положительные оценки, правильное решение, может быть, даже раньше надо было принимать. Тем более, как я уже сегодня говорил, пять лет тому назад мы обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем Путиным. Но время созрело. Вот внешние угрозы обсуждались, которые нашим странам, странам СНГ уже ни в какую, но... Постоянно. Вот наши встречи часто. И основной вопрос, который мы обсуждаем, это как раз внешние угрозы. 
Но мы не забываем о том, что внутри не должно быть причин, чтобы эти внешние угрозы, угрозы могли реализовываться и осуществляться. А угроз сегодня предостаточно. Говорят, что около 50 конфликтов, тлеющих, действующих, на, в мире вообще существует. И любая, любой конфликт – потенциальная угроза для любой страны. Ну, а для нас тем более. Спасибо большое. Успехов вам. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, я очень рад тому, что мы собрались сегодня в Кремле по случаю торжественному и очень приятному. Сегодня, как вы знаете, вам будет вручена высшая государственная награда Российской Федерации, орден апостола Андрея Первозванного. Он был учрежден когда-то Петром I за особые заслуги, я об этом скажу. В данном случае за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень много сделали для этого, но мы еще об этом поговорим. Но сейчас есть возможность поговорить о развитии наших двухсторонних отношений, о строительстве союзного государства. Хочу отметить, мы... Часто с вами встречаемся, но все-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торговые и экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике объем товарооборота 46,5 миллиардов долларов, это 4, по-моему, и 2 десятых триллиона рублей. По белорусской статистике это чуть больше. Что касается инвестиций, то 4,5 миллиарда долларов тоже мы занимаем первое место по объему прямых инвестиции в белорусскую экономику. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь вот в последние год-полтора занимаемся активно микроэлектроникой и сейчас открываются возможности, мы тоже с вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиа авиационного строительства в авиапромышленности. Еще с советских времен Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза. И благодаря вашим усилиям это, эти преимущества определенные в области экономики, промышленного производства за Беларусь сохранились, поэтому у нас есть возможность совместно дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям. Мы очень рады вас видеть. Вчера мы имели возможность с коллегами поговорить по развитию на, на постсоветском пространстве, в более широком масштабе, в рамках СНГ. А сегодня поговорим о наших двусторонних отношениях. Еще раз, очень раз рад вас видеть. Спасибо за то, что приехали к нам с визитом. Владимир Ильич, я в очередной раз благодарю вас за приглашение. Вчера мы и позавчера имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас я уверен тоже, что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. Внутренние обсуждали, и откровенный был разговор без всяких там... А Беняков, вы, вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Но это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. 
Вчера мы глобальные вопросы и регионального характера обсуждали. И также было единодушие во многом. Я вчера сказал, что ну, я все СНГ, СНГ, ну что там у нас осталось? Оказывается, 9 мощнейших и богатейших государств. Поэтому это мощное региональное может быть объединение, эффективное, если мы приложим значительные усилия. Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, думаю, вы согласитесь, Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось, они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт. Вы правильно заметили, мы сделали ставку за после распада Советского Союза на сохранение того, что было, и развитие. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим от сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали. Мы с вами два года назад, еще до конфликта, до этого договорились о, об усилении кооперации по многим вопросам на перспективу то, что мы сегодня делаем. Но, вы правильно сказали, мир бешеными темпами меняется. Появляются новые угрозы, новые возможности для нас. Ну, естественно, появляются вопросы, которые надо решать. И сколько бы мы с вами ни встречались, как журналист говорит, вот там личная встреча, чего там мы всегда. Половину наших разговоров – это внутренние дела, благосостояние белорусов, россиян и вопросы безопасности. Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов, два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над «и» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, мы собрались в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца на торжественную церемонию, чтобы вручить президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко высшую государственную награду Российской Федерации – орден святого апостола Андрея Первозванного. Этот старейший орден России был учрежден более трех веков назад Петром Великим в честь Андрея Первозванного, христианского святого и подвижника, апостола и мученика, покровителя русской земли и православной церкви, особо почитаемого в обеих наших странах. Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры – за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений, союзничества и стратегического партнерства. В основе этих отношений лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. И, конечно же, общая история, общие нравственные, духовные ценности, крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами. Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Беларусь строят союзное государство, в рамках которого надежно обеспечивается общая оборона и безопасность. Создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство. Вы, уважаемый Александр Григорьевич, 
стояли у истоков создания союзного государства и вносите весомый вклад в его укрепление и развитие. Мы знаем вас как последовательного и убежденного сторонника сохранения и расширения тесных связей на всем пространстве Содружества независимых государств. При вашем деятельном участии развивается взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического сотрудничества Союза, организации договоров коллективной безопасности. А теперь, с того момента, когда Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества, это касается и этой организации. Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные и международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы. Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество. Будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое и тесное взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран и нашего общего союзного государства. Уважаемый Александр Григорьевич, от всей души поздравляю вас с высшей российской наградой и желаю вам доброго здоровья, дальнейших успехов в государственной деятельности, а родному для нас белорусскому народу мира, стабильности и процветания. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии отношений, союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, председатель Высшего государственного совета Союзного государства. Так сложилось в моей судьбе, да и в судьбе всех президентов Владимира Владимировича, что мы наград своей страны не имеем, потому что по Конституции сами вручаем эти награды, себе присвоить не можем. Правда, у нас открылись уже новые возможности созданием нашего вече всенародного. Но, тем не менее, у меня награды, спасибо, не первая награда Владимира Владимировича России, и православной церкви. Это все мои награды в жизни. Я очень дорожу этими наградами. Они находятся в нашем музее. Владимир Владимирович, у нас действительно, как никогда раньше, сложились очень добрые, тесные, дружеские отношения. Тесные отношения между нашими народами, между нашими государствами и особые личные отношения между двумя президентами. Я этим очень дорожу. Слава Богу, что мы вышли на такой уровень отношений. Благодарю вас за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас один, одни исторические корни, у нас одни традиции, у нас одни ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо и происходит от одного корня. Наше главное достижение в том, что мы сохранили наш базис. И сегодня он лежит в основе огромного потенциала нашего сотрудничества. То есть у нас есть тот фундамент, на котором мы можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами. За последние годы мы сумели значительно укрепить экономические, культурные, духовные связи, которые предки налаживали столетиями. Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир, и Союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы. 
Альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет. При этом союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений. Я как-то отвечаю на запрос белорусского народа, думал, и российского в том числе. Мы создали и не потеряли, не потеряли наше общее отечество, на котором волю и судеб существуют два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств. Уважаемый Владимир Владимирович, белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую вы нам оказываете, белорусам. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают. Беларусь – надежный союзник. Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего. Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения и впредь никогда не подведут. Так уж решено свыше, что и успехи, и сложности мы делим по-братски. Я, как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов многовековых добрососедства и дружбы. Как историк я это ощущаю очень остро. Более чем 300-летняя история ордена, врученного мне, предана сделу многих поколений предков, которые строили и защищали наше Отечество, обязывают меня всеми силами укреплять наш союз и наше единство. Еще раз искренне признательно вам, Владимир Владимирович, за оказанную честь. В этот такой особый день я желаю вам, прежде всего всем россиянам, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед. И нам с вами в том числе. Спасибо. Закончил уборку Я. в Александрийском. Все закончил. Уборку да, тоже скоро закончил. Ты бы со всей страны привез зерно показать кукурузное. С этого поля. С этого поля. Ну, расскажи, как у тебя иностранные сорта наполовину урожайность больше дают, чем отечественные. Нет, Александр Юрьевич, в этом году, вот на данном поле, было заложено 12 гибридов, 6 гибридов отечественной селекции, 6 гибридов иностранной селекции. При этом выполнены были все агротехнические приемы на достаточно высоком уровне. Понятно. Да. Со 2 октября началась уборка на зерно, когда гибриды уже достигли уборочной влажности 30 и менее процентов. Угу. Значит, что мы получили? Иностранные гибриды дали урожайность от 107 до 160 центнеров. И это гибриды в основном зернового направления. Белорусские гибриды, вот целые у нас 6 гибридов белорусских. Это гибриды в основном предназначались для выращивания на силос. Но тем не менее, в этом году они сформировали урожайность на уровне 140 и и тоже есть и 160 вот перед вами образцы. Это все початки, все гибриды с данного поля. Сравниваем иностранные с отечественными. Да, сравниваем иностранные Значит, с отечественными. Значит, здесь ты посеял только силосные направления культуры, у тебя зерновых не было. В первую очередь, они были предназначены для выращивания на силос. Это наша была первая задача в республике, обеспечить силос. Короче, у тебя зернового направления нет. Силосные гибриды у нас и можно выращивать на зерно. Они можно. и районированы на зерно. Импортные зернового направления. Потому что эта селекция направлена на западных стран именно Ты на достиг э, у себя урожайности э, зерна наравне с э, западными. Да, мы достигли урожая зерна наравне с западными. Мы сегодня конкурируем больше, чем с 30 иностранными фирмами по селекции кукурузы. Ни по одной культуре такой конкуренции нету. 
Я думаю, что мы будем держать этот уровень. Исходя из этого поля президентского, какой вывод мы делаем? По факту они практически ничем не отличаются. Не, но ну импортная селекция урожая зерна дала больше. Так больше или не отличаются? Так, директор, где? Говори, импорт наша. Товарищ президент, значит, те, которые были посеяны 6 сортов импортных, урожайность выше. Те, которые белорусские, урожайность ниже немного, и возревание, и уборка мы импортные уже завершили. Что значит немного ниже белорусских? Ну, до 20%, где-то 20-25% не, не, не выше, выше импортные семена. Мы отстаем на четверть. Вот, пожалуйста, человек, который посеял и убирает. Нет, 20% ниже нет. Ну, поверьте, что нет. Ну, это самое, это цифры предварительные. Не могу не согласиться с ним. Ему виднее, он убрал, а по факту говорит, что вы пока еще не дотягиваете. Я почему вас пытаю так? Потому что мы с вас начнем, с ученых, медленно, медленно, по-народному говоря, шкуру драть. Вы должны дать результат. Вы мне обещали устойчивость к полиганию, высочайшую урожайность и прочее. А у нас чуть дождь прошел, все логом лежит. Комиссия сейчас по Академии наук работает. Вы там сейчас отбиваете всячески, что мы вас обижаем, ученых, что вас надо гладить, лелеять. Да ученый, он нормальный ученый, если он день и ночь работает над своими сортами и прочее. Нет, начинаются плакаться. А что плакаться? Комиссия работает из числа ученых и проверяет Академию наук серьезнейшим образом. Я хочу сделать вывод по кадрам, можно работать с этими руководителями институтов и так далее или нет. Вот мы и поговорим на эту тему, и вы должны быть готовы по всем культурам. Я хочу сказать, что кукуруза неплохая, на что там говорить, но мы отстаем от э, Запада. Поэтому вот это ваш бренд, вы меня убеждали у всех, да у нас, да вы что, да нам не надо не покупать, это же мое было решение. 15% мы должны покупать западной селекции семян. Почему? Чтобы видели, на что ориентироваться. Крутили, вертели, там скрещивали, я не знаю, как вы там делаете и так далее. Это было мое решение. Я тогда согласился с руководителями Гродненской области, что не надо опираться только на свое. Сейчас, да, вы где-то, ну если на 20%, это много. Я согласен, посчитаем. И потом по итогам посмотрим. Но не должно быть очковтирательства и шапка закидательства. Поэтому видите, что у нас полезки 175-й там или еще какой-то дает 160 центнеров. Предложите руководителю. Нам надо высокоурожайная хорошая сорта. Эти все гибриды находятся в промышленном семеноводстве. На наших двух кукурузокалибровочных заводах. Это все наши. Но итоги надо подвести, подвести очень серьезно. В сельском хозяйстве, особенно по этим сортам. У нас пока еще... Не все хорошо. Приходишь, да, импорт хорошо, а свое отстает. При том внимании, которое мы уделяем ученым, тебе надо делать выводы из этого. Зачем ты досеяли? Зачем мы с тобой тут этим занимаемся? Это идеальные посевы были, вовремя, в срок, обработка. Это не очень аккуратно иногда. И тебе надо требовать, чтобы было все аккуратно. Но это поле президента, где я бываю ну раз в пять в год. А на других полях? Ну, у нас, товарищ президент, у нас кукуруза, она вся однотипная. Что здесь, что на тех полях. Значит, в том году у нас было посеяно 80-20%. Ну, органику ты же не везде вносил так, как здесь. Здесь ты почти... Ну, тут мы еще органику и плюс в помет 20 дали. Да, ну, такие разницы есть. Ну, урожай. там мы убираем э, и 110, и 115, разное есть, и 130 есть, по-разному. В среднем, по, вот, пока по хозяйству идет 100 центнеров. То есть кукурузу надо возделывать. Так точно. Даже здесь, считай, на севере. Не так говоря точно. о южных районах и так далее. И мы в этом году планируем, тоже президент, что мы, если в том году было 5000 тонн у нас кукурузы на зерно, то в этом году мы получим до около 20 тысяч будет на зерно. Тема, Юрий Викторович, очень важная для Гомельщины вашей, хотя бы уполномочены. И на Могилевщине не меньше. Весной, особенно, когда посевная заканчивается, 
летишь над страной, кругом пятна, пятна, пятна. То есть посеяли, а вот на таких вымочках, вот видите, там влажность, там все это пропало, не всходит. И вот вся Беларусь в таких пятнах. Ну, такие у нас почвы. Мы теряем порой до 10% урожая. Мы же не отсеваем их потом, как была договоренность в этом году. Посеяли, говорю, ну надо вымочки обработать, ну что-то там посеять после этого. Как было весной, так и осталось во время уборки. Редко какие хозяйства работают. Что происходит? Мы пашем почву, ну 25, скажем, 30 сантиметров а пускай. Скажу, да, пашем я... каждый год. Ниже вглубь не залазим. И образовывается подошва, или как вы ее называете, да, назову, да. твердая это. И влага не впитывается в почву. Ученые говорят, надо разрушить эту подошву ниже 25-30 сантиметров вглубь. Тогда вода туда пойдет. Изобрели целый шлейф техники для этого. Проверили, несколько лет проверяли, 2-3 года. Вы говорите, что... Показывает себя хорошо. Очень сильный эффект. Ну вот решили на этом поле президента показать эту технику, плуги. Ну ничего, то, то же, что трактор, плуги. Как надо разрушать вот эту почву, чтобы туда впитывалась и уходила влага. Александр Григорьевич, вы в своих предложениях к сельскому хозяйству подняли архиважную агротехнологическую проблему. Проблему переуплотнения почвы. Ранней весной это водяные блюдца. А летом а летом это уже вымочки, mm -hmm. зарастающие сорняками. Правильно. И их надо убрать. И эти сорняки распространяются по всему Конечно. Кожу. А потом же эта площадь не используется. Да. Продукции не дает. Поэтому разуплотнение как прием на Западе уведен лет 30 назад. И сегодня mm -hmm. в технологии используется обязательно. Ну, у нас в Беларуси, к сожалению, я должен вам... там, приз... где надо, на да, тех участках. Совершенно не по всему да, полю. Не по всему полю. Поэтому настолько это важная проблема, то я просто вам очень благодарен. Я всю жизнь этим занимаюсь и знаю это хорошо. И я вам скажу, вот по предложению Анатолия Михайловича, мы уже очень серьезно занялись. Мы где-то уже тысяч пятнадцать проработали. Но чем? Мы работали старыми советскими культиваторами. Они не возьмут на 50 сантиметров, к сожалению. Поэтому мы начали искать то, что сегодня на Западе. А это уже чизельные плуги. Или глубокорехлители. И мы видим, вот один из них, который выпускает там Кадор, это чизельный плуг, ПЧ-3. А это глубокорехлитель. Глубокорехлитель ГР-70. Тот работает на 48 сантиметров, этот работает на 70. Вот в чем перспективная проблема? Да, мы вымочки уберем. Но сегодня надо думать, если мы в Севовороте хотим получить под такие культуры, как свекла, как картофель, как кукуруза, как рапс, высокую урожайность, там надо исключить плужную подошву. Но поскольку эта культура в Севоброте возвращается ну, на свое место через 5 лет, то один раз в 5 лет. А если нам надо поднять потенциал плодородия на тех землях, которые нам не дают? Оказывается, уже установлено, что надо хорошо вносить органику, и три года подряд надо делать сплошную обработку. Дать как можно больше туда воздуха, а в воздухе ж азот, чтобы заработали микроорганизмы, чтобы черви появились. Поэтому трехвариантное использование. Но первое, давайте вот что вы говорите, это уберем вымочку. Да, чтобы так. снять эту проблему. Для начала это. Да. И это можно сделать, это сегодня доступно. Техника можно. Ну вот первая машина, это сплошное делает рыхление. А это вот щелевание очень важно, чтобы можно, и она и на 70 сантиметров уберет, пройти и сделать эти щели, чтобы влага не задерживалась. И она будет держаться на глубине полтора метра. Все, что больше, за счет тяжести уйдет ниже. Ты, как практики ученых, считаешь, что это вот правильный путь и техника это подходит? Очень правильно, очень правильно.
это надо масштабировать да, по всей да, республике. Вот тогда будем конкурентны и богаты. Нам надо работать. Поле хорошее. Не могли получить урожай? Получаем. Почему? Потому что делаем вовремя и правильно. Поэтому сделай в Шловском районе. У тебя для этого есть все. База, крепкие хозяйства в основном. Ну там полхозяйства где-то надо контролировать. Это не проблема. Но у тебя здесь есть все для того, чтобы показать, как надо. И Аршанский район рядом. Потянем следом. По лесорастительным условиям 13 тысяч гектаров, это которые пойдут под посадку, то есть где надо искусственное лесовосстановление. Значит, 5 тысяч гектар мы уже начали садить, почва вся распахана. 5 тысяч гектар начали или посадили? Не, Нет, начали, нет. только шпочка сформировалась, у нас же тоже технология, как в сельском Сколько ходить. ты в этом году посадишь? Минимум 5, максимум до, пока землю не скуют морозы. Посадочного материала хватает, все и организации, и госорганы, все обратились будут работать, но это э, показатели те, которые есть на сегодняшний день э, в системе лесного хозяйства. Я хотел бы вкратце доложить, что э, по лесовосстановлению это весенняя посадка, с учетом тех объемов, которые мы посадим осенью, она будет и перевыполнена, и не на малый процент. Выручка, исходя из той э, сейчас конъюнктуры рынка, которая работает в нашу сторону, цены на внутреннем рынке, на экспорт хорошо поднялись, поэтому э, сейчас все условия для нас э, нормальные, поэтому экспорт э, продукции 116. Ну нам надо добавленная стоимость, ты же не забывай. Я хочу сказать, что Александр не Юрьевич, э, ну, не могут же все мебель производить ну, на рынке, ну, надо и пивоматериал. Да, Если только мне... чтобы они из наших материалов потом мебель не сделали, нам не вернули. Ну, я думаю, что мы поставляем пиноматериалы, 50% это из усыхающей ели, сухостойные. Они и не требуют э, первосортной. Но цена сегодня на ту же палетную доску уже опять вернулась э, к 2020 году. Мы планируем, что в этом году мы, э, я говорю это ответственно, что объем такой рекорд, миллион кубометров пиноматериалов на экспорт. Э, в истории такого не было максимум, под 800 мы подходили, и вот осталось нам 222 тысячи, мы сейчас грузим по 80 тысяч кубометров пиломатериалов. Это хороший показатель, и рентабельность сейчас хорошая. Значит, по вашему поручению в лесхозах дома начал собирать деревянные. Это... Да, вот мы уже 55 домокомплектов, то, что ну, начинали с нуля, продали, уже сейчас очередь на, из сырой этой цилиндровки стоит очередь. Знаю, но ты не успеваешь, люди обижаются. Ну. Просьба за инструктаж расписаться и приступаем к посадке. Четыре рада ели садим, один раз добр. Значит, э, схема посадки у нас, значит, между ради 3 метра, шаг посадки метр. Как мы будем определять, что это метр? Ну, примерно вот меч у нас метр, значит, мы перешли, следующий здесь. Показываю технологию, значит, ноги пошире. Пробиваем, немножко можно прокрутить и с обратной стороны притаптываем. Но почему здесь предлагаем применять смесь колесова, хотя и трубы тоже имеем? Здесь суглинки, труба очень плохо уходит здесь.
Здравствуйте. Уважаемый Александр Григорьевич, учитывая то, что вы каждый год присутствуете, это именной. Это очень ценный подарок. Да. Ну, а это чтобы силы были лесной с моего родного глузского лесхоза. Попробуем сегодня. Побожанные сябры на областном фестивале Кирмаши працовников вёски Дажинки президент Республики Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко. Дорогие друзья, так уж повелось, что самая горячая пора у крестьянина – весна и лето. А дожинки мы всегда отмечаем под лучами и очень яркого осеннего солнца. Так случилось, что палящее в солнце полтора месяца Существовавшие над Гомельщиной, сегодня его нет. Но это не беда. Такая погода Гомельщине всей стране очень нужна. И вам, труженикам цеха под открытым небом, переменам не привыкать. Низкий поклон за ваш труд, за терпение и умение работать вопреки всем невзгодам и обстоятельствам. Это очень характерно для нашей Гомельщины. Таким, от которых даже могут опуститься руки обстоятельствам. Но не у вас. Нам пришлось лицом к лицу столкнуться с огромной человеческой трагедией. Казалось, это тупик и выхода нет. Вспомните те времена. Нас тогда убеждали, жить здесь нельзя. Про территории надо забыть, все бросить и уйти, людей выселить. Что дальше с землями будет, с этим краем, как Бог даст? Вы помните, мы категорически тогда отвергли такие предложения. Я понимал, обеспечить достойную жизнь в чернобыльских районах в реалиях развала 90-х годов задача почти невыполнимая. Но самое страшное было, куда деваться, куда бежать, что делать. Люди, не хочу плохого слова говорить, но оно точно выражает то состояние дел и настроение людей. Люди были ошеломлены. Никто ничего подобного в те времена не делал. И не знали, как делать. И никаких рецептов не существовало. Но решение было принято. Мы наших людей на произвол судьбы не бросим. Тогда практически каждый месяц я бывал в так называемых чернобыльских районах. Я практически жил с вами. Я хотел вас убедить, что нельзя ходить туда, где мы не знаем, что будет. А нас звали туда. И тогда мы сделали абсолютно правильный выбор. И это стало первым шагом. И как видно с позиции сегодняшнего дня, шагом смелым. Шагом к возрождению наших земель. Мы подключили ученых и на практике нашли способы получать чистую продукцию, с этого начался наш путь к возрождению сельского хозяйства в так называемых загрязненных районах. Чтобы окончательно вернуть регион к нормальной жизни, мы предприняли следующий шаг. Пошли от людей. 
Это и сейчас наблюдается на Гомещине, при том, что вы в производстве можете отставать, а в социальной жизни вроде нормально. Мы газифицировали населенные пункты, создали новые рабочие места, привели в порядок школы, больницы, дома культуры. Работа была проделана колоссальная. Реализовано шесть масштабных государственных программ, в рамках которой на ликвидацию последствий арии в эти годы направлено, вдумайтесь, более 23 миллиардов долларов. Только бюджетных средств. И столько же в извне бюджета. Около 50 миллиардов тех долларов. Мы возвратили в сельскохозяйственный оборот около миллиона гектаров земель. И полмиллиона гектаров в лесной фонд. Знаете, я ведь вашу психологию и настроение хорошо знаю. Многие сидят и думают, ну да, да, ты тут говори. Но мы то знаем, что происходит. Мы то знаем, где мы живем. Мы то знаем, какие у нас здесь продукты, продукция и прочее. А не надо. Я не исхожу из того, что я где-то в Минске живу, а вы здесь. Я исхожу из того, что вашу продукцию сельского хозяйства со свистом покупают на всех рынках, международных рынках, и относятся к ней скрупулезнейшим образом, и ни разу не нашли причин для того, чтобы отказать. Вашу лесную продукцию, там мы научились перерабатывать ее, вы помните эти времена, 7, 10, 15 лет тому назад, Вместе с вами я там бродил по этим лесам. Мы нашли выход. Сегодня и мебель, пиловочники и прочее с удовольствием покупают на мировых рынках. Это для меня важнейший фактор того, что мы тогда поступили правильно и люди здесь живут. Слушайте, исходя из нынешней ситуации и прочее, кому мы надо были где-то вы? Где тысячи людей было трудоустроить? Где нормальная была бы жизнь? Кто были бы вы, если бы вас мы тогда оторвали от ваших корней? Было еще сложность в том, что уже отрывать-то начали. Политики бегали и на Чернобыльской аварии себе авторитет создавали. Ни разу не бывая на этих чернобыльских землях. И люди были напуганы, как я уже сказал. И самое сложное было развернуть этот корабль в обратном направлении. Мы с вами сделали. Вы это сделали. Да, у вас сегодня непросто. С сельским хозяйством будем откровенно говорить. Промышленность нормально. Но я благодарен вам за то, что вы меня тогда услышали и не сбежали. Что вы остались в своих домах. И мы будем делать все для того, чтобы вы никогда не упрекнули мое поколение в том, что мы вам уделили мало внимания. Это главная моя задача и всех тех, кто сегодня присутствует, членов правительства. Вдумайтесь, молодая, суверенная республика, осколок огромной империи, богатый, мощный, практически без помощи извне. Кто тогда нам мог помочь? Те, кто могли, на нас крест поставили. Мы справились с последствиями вселенской техногенной катастрофы. Своими руками, своим умом, соединяя науку и практику, житейскую мудрость и знания. При этом я всегда на всех международных площадках и ближних и дальних говорю, что Чернобыль – это не мы. Мы не строили его, мы не эксплуатировали и не взрывали. Беда к нам пришла оттуда, со стороны вы знаете. Но мы ее преодолели, потому что перестали ныть, стенать и на кого-то рассчитывать. Так и сейчас. Только своим умом, своими силами мы можем что-то сделать. Мы никому нигде не нужны. Мы нужны, может быть, кому-то только на коленях, в лоптях и под плеткой, как когда-то было. Но это не наш путь. Сегодня можно говорить о достойном результате, вы его видите, хотя может быть и не тот, который должен быть. Вы здесь живете, вопреки мрачным прогнозам и многолетним предубеждениям, вы здесь живете. И сейчас Гомельская область высокоразвитый промышленный 
ну и аграрный регион с большим туристическим потенциалом. Мы сохранили доступ к богатым, очень востребованным ресурсам. Поэтому имеем возможность добывать не только торф, но уголь, нефть, калий. Занимаемся планомерным развитием этих территорий в рамках Чернобыльской программы и думаем о новых горизонтах. Мы договорились, что мы пощупаем серьезно территории Гомельской области, и мы обязательно найдем там нефть, которую в советские времена скважины пробурили и бросили. И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины. Жизнь не дает нам возможности почивать на лаврах. Вспомните недавний июльский ураган. Основной удар стихии пришелся на нашу Гомельщину. Сильно пострадали в том числе и леса. Их надо восстановить. И я вчера предложил это сделать сообща. Мы все должны пойти в лес. И высадить те площади, которые подверглись этому урагану. Лес – это наша жизнь. Это наш кислород. Давайте проведем акцию и высадим новые деревья на этих поврежденных участках. Сделаем это вместе, толокой, как всегда это было в Беларуси. В целом природа, как вы видите, бросает нам постоянно новые вызовы. Меняется климат. Структура земледелия. Сегодня приходится постоянно бороться с засухами, сильными ветрами. Гомельская область наглядный тому пример. Пришло время сделать очередной шаг. За следующую пятилетку необходимо адаптировать стратегию и тактику использования потенциала вашего, нашего Гомельского региона. Одна пятилетка. И регион должен измениться и внешне. И внутренне, особенно в производстве. Запомните это. Это параллельно и вместе с теми программами, которые я объявил на прошлых дожинках. Полесья, северо-восток Могилевщины, часть Гомельщины как раз, Кармянский район. И в целом третье направление, это так называемые, я даже не хочу так их называть, чернобыльские регионы. Мы сконцентрируем средства на этих направлениях и сделаем все, чтобы здесь люди... Нет, нехорошо жили, я не хочу об этом говорить, чтобы вы никогда не пожалели, что мы занялись этим делом. Вы будете активно участвовать в новой программе для Полесья, а также уделим и усилим, уделим особое внимание, как я сказал, чернобыльским программам. Должен дать результат и проект один район, один проект. В каждом районе должен быть достаточный и эффективный проект, чтобы люди были заняты, чтобы они получали нормальную заработную плату. Но к этому мы зимой вернемся, будет времени побольше. Не забывайте о мелиорации. Для вас она не менее значима, чем для Бреста. И уже через 2-3 года нужна хорошая прибавка по всем направлениям. Вы сделали еще с новым губернатором Первый только шажок, даже не шаг, к тому, что было ему поручено. Мы, конечно, будем вас поддерживать и помогать, но прежде всего вы должны свой край возродить. Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность. Надо производить то, что другие в силу природных условий не могут. И на то, что имеется спрос. Будем производить то, что можно продать. Я же всегда вспоминаю хороший пример. Мы лук покупали черт знает где. Помню Попков, был такой у нас, да, Михаил Иванович, так его была фамилия. Где-то мы с тобой, бывая на поле, я задал вопрос по луку. Он подошел, говорит, а мы можем в Гомельскую область это все произвести? Говорю, что надо? Он там копейки какие-то попросил. Сегодня... Страна обеспечена своим луком. С вас все начиналось. Точно так и сейчас надо производить новые культуры, которые мы завозим неизвестно откуда. То, что людям нашим прежде всего надо, и то, что продать можем на внешних рынках. Подумайте над этим и внесите предложение. Это будет одно из направлений той программы возрождения, очередного возрождения юго-востока нашей страны. 
Гомельш на сегодня успешно занимается выращиванием фруктов, овощей, ягод. Производит в масштабах всей страны до 45% овощного горошка, четверть объема лука и почти 100% спаржевой фасоли. Работа, конечно, ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Нельзя отстать, я же говорил, отстанем. Остановимся, не дай Бог, затопчут тех, кто следом идут. А еще в области необходима устойчивость в результатах, в эффективности работы. Вы не должны колебаться снизу доверху. Надо научиться в любой сезон. При любых условиях получать надои, привесы, урожайность на уровне выше средних по стране. Без спада и провалов. Это задача в том числе и нашей науки. Подключайте ее зимой, когда больше времени, и решайте проблемы. Поддержка будет обеспечена. Надеюсь, что в реализации обновленной программы развития полезли, и не только в ней заметное место Найдут молодые ученые со своим свежим взглядом, новыми разработками, инновационными идеями и изобретениями. Дорогие друзья, когда есть цель, понятно, куда идти. Наша цель никогда не менялась. Сделать нашу Беларусь сильнее, красивее, богаче и все более независимой. Сделать так, чтобы не только мы, но наши дети и внуки жили на своей земле. Своим умом, чтобы никогда не смел никто ими понукать. Здесь сегодня собрались лучшие из лучших. Люди, которые своим трудом приумножают достижения нашей страны. И как добиваться поставленных целей, вы знаете, не хуже меня. Вижу, как любите вы свой край. Со временем моего последнего посещения отстал краш. И в этом преображении частичка труда каждого из вас. Ваша забота о малой родине, преданность корням и мечтами о будущем. Вы настоящие патриоты. Большое спасибо, огромное вам спасибо за трепетное отношение к земле, к родной земле. Спасибо вам огромное за тот труд, за поддержку того курса, которым идет наша страна. У нас есть все. Но я хочу на будущее пожелать вам крепкого здоровья, мира, достатка, дальнейших трудовых свершений на благо нашей Беларуси. Здоровья вам, вашим детям, чтобы они никогда вас не огорчали. Все остальное мы купим. Счастья вам! Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите от имени всех тружеников Гомельщины выразить сердечную благодарность за высокую оценку нашего труда. Эта награда – результат кропотливой работы всех аграриев Гомельщины. Мы очень ценим вашу поддержку и доверие. И, как справедливо вы сказали, все зависит от нас. Будем лучше работать, будем лучше жить. Эти слова вдохновляют нас на новые достижения, дают веру в то, что вместе мы преодолеем все преграды. 
уважаемый Александр Григорьевич, мы заверяем вас, что и в дальнейшем мы будем кладывать душу, свой труд, свою работу на благо нашей области и республики. Дорогой наш президент Александр Григорьевич, вы – наша жизнь и наше счастье. Мы хотим жить долго и счастливо. Спасибо вам. Низкий вам поклон. Символ мирной створальной працы, духмяный дожиночный каравай. Поважанный Александр Рыгорович, примите его, коли ласка, от чистого сердца, от хлебороба у Гомельщины. Поважанный Александр Рыгорович, великий дякуй вам за высокую отзнаку працы агрария у Гомельщины. Запрошаем вас принять удел у символичном деяне замыкания земли. Золотая Нива Гомельщины отдала клопотливым господарам земли все, что могла, и на дни Великого Свята, покрова Просвятой Богородицы, мы дякуем ей за это и прославляем. Наша кола благодарения завязана символичными поясами у всех районов Гомельской области. Не хапая только господаров областных дожинок Кармянского района. Просим вас, поважанный Александр Рыгорович, повязать пояс Кармянского района на наше символичное коло, тем самым съеднавши у все районы Гомельщины. В нашей национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства. Хранительницами этих богатств являются наши неглюбские ткачихи мастерицы. Они для оберега Беларуси президента Александра Григорьевича соткали рушник, который и вас защитит, и поможет сохранить нашу родную, любимую Беларусь. Александр Григорьевич, примите этот рушник. Уважаемый Иван Иванович, дорогие друзья, еще раз спасибо вам за ту политическую поддержку, которую Гомельщина мне всегда оказывала эти долгие годы, за ту преданность, верность своей земле, о чем я уже говорил. Я знаю, что мы живем в этом, может, даже лучше меня знаете, может, так, как я, что мы живем в непростое время. И что вам, гомельчанам, очень непросто. Не знаю, почему Господь так распорядился, но нас очередной раз, я думаю, проверяет на нашу прочность на Гомельщине. Так вот вы знаете, что мы тогда в трудные времена, когда была голодьба страшная, когда нечего было есть и одеть, вас не бросили. Мы вас не бросим и сейчас. Вы наши люди. И мы всегда будем знать, что вы нуждаетесь в мире и защите. Помните, мы будем жить в мирной, нормальной стране. Спасибо вам.